بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام میٹ اپ وت صوبیہ خان کے ساتھ اپ کی میزبان صوبیہ خان حاضر ہے ناظرین دوسرے ہمارے جو جتنے بھی پروگرامز ہوئے ہیں ان سے یہ پروگرام پھر ایک ڈفرنٹ نوعیت کا ہے کیونکہ اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ شخصیت کو ابھارنے میں ہاؤ یو کیری یور سیلف اور ہاؤ یو پرفارم یور پرسنالٹی اور اس پہ زیادہ تر ڈسکشن کریں ڈریسنگ کے حوالے سے اپ کیسے بول سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی اوکیجن پہ ہو تو اسپیشلی دیکھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس چیز کے لیے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رکھتی ہیں کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے منفرد نظر آئیں چاہے وہ ڈریسنگ پوائنٹ آف ویو سے ہو چاہے وہ بولنے کے ہو میک اوور کے حوالے سے ہو اپنے بالوں کے اسٹائل کے حوالے سے وہ ہر طرح سے بڑی کانشیس ہوتی ہیں ناظرین اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں اور آج جو آپ مجھے یہ ڈریس میں دیکھ رہے ہیں سیبیا بائے وجیا شعیب ہے اور یہ جو ڈریس ہے انہوں نے اسپیشلی ڈیزائن کیا آج ہمارے پروگرام کے لیے اور مجھے تو یہ بہت پسند آیا بیکاز اس کا کلر کمبینیشن مجھے بہت اچھا لگا بڑا جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے والا کلر ہے پنک ویسے بھی دیکھیں گرمیوں ہیں گرمیاں ہیں اور موسم میں برسات میں اسپیشلی جو ہے نا ایسی چیزیں جب ہیومڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو لائٹ کلرز آپ کو بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں جی میں زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرواؤں گی آج ہماری جو مہمان شخصیت ہے ان کا نام ہے وجیا شعیب تو ہم ملاقات کرتے ہیں وجیا سے السلام علیکم وجیا کیسی ہیں آپ وعلیکم السلام بہت شکریہ آپ کا صوبیہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا جی پلیئر از آل ارز اور اسپیشلی ڈریس بھی ہمیں اتنا اچھا خوبصورت آپ نے جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے اور بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے میں یہی بتا رہی تھی کہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ موسم کے حوالے سے کیا چیز ان ہے کیا آؤٹ ہے کیا چیز آپ پر اچھی لگے گی اور کیا اچھی نہیں لگے گی تو جو آپ کی سلیکشن ہوتی ہے یہ ڈریسز کے حوالے سے آپ کے آئیڈیاز خود کے ہوتے ہیں یا یا آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس چیز میں نہیں اس میں یہ ہے کہ میرے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور لیکن میری ایک پوری ٹیم ہے جس کے ساتھ میں اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں اور ہم پھر مل کے ایک چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں لیکن بیسک آئیڈیا اس میں میرا ہی ہوتا ہے جیسے آج کل برسات کا موسم ہے جیسے آپ نے پہلے بتایا تو اس میں لائٹ کلرس بہت زیادہ ہم ان ہیں وہی یوز کیے جاتے ہیں اور ایسے کلرس کے جن دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے نہ کہ ان سے مزید گرمی کا احساس ہو رہا ہو تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آج کل کے دنوں میں ہم مزید لائٹ کلرز کو یوز کریں اچھا تو یہ پہلے میں اب آپ کی پرسنالٹی کی طرف بھی آتی ہوں یہ آپ کو شوق کیا پہلے سے تھا کیا آپ نے ڈیزائننگ کا کچھ سیکھا ہوا ہے یا یہ فیملی میں تھا یا کوئی کسی سے یو نو رول آف انسپریشن آپ کو ملی کیا ہے یہ سب نہیں صوبیہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو جب میں رات کو مجھے خواب میں نا میں کپڑے ڈیزائن کیا کرتی تھی اپنے تو میں صبح اٹھتی تھی اور میں اپنی مدر سے کہتی تھی کہ مجھے آج رات کو خواب آئی ہے میں نے ایک اپنا ڈریس ڈیزائن کیا مجھے یہ بنوانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے وہ بیچاری لے جاتی تھی مجھے ساتھ اور پھر لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں یہ اس فیلڈ میں جاؤں گی یا میں یہ کام کروں گی پھر میں نے اپنی اسٹڈیز کی میں نے ایم ایس سی ان جینڈر اسٹڈیز میں کیا اور کچھ عرصہ میں نے یو این ڈی پی کے ساتھ یو ایس ایڈ کے ساتھ تو ڈیزائننگ میں کیوں نہیں اسٹڈیز کی جب آپ کو بچپن سے بڑا انٹرسٹ مجھے انٹرسٹ تھا اپنے کپڑوں کی حد تک ایسا چیز نہیں تھا کہ میں اس کو کوئی ایز اے پروفیشن لے کے چلوں گی لیکن پھر کچھ ایسے سرکمسٹینسز بنے کچھ اس طرح کی حالات ڈیولپ ہوئے کہ میں اس سائٹ پہ آ گئی اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ کا ہی ڈیسیژن تھا کہ وہ مجھے سائٹ پہ لے کر آنا چاہتے تھے میرے لیے بیسٹ تھا تو پھر میں اس میں آئی اور میں نے کوئی اس کی ایجوکیشن نہیں لی لیکن پریکٹیکلی میں نے اتنا آٹھ سال لگائے اور بہت محنت کی بالکل سمجھ لیں کہ شروع بیسک سے اور اسٹرگل اور اس میں جو ہے سب سے زیادہ ہیلپ فل میرے ہسبینڈ تھے اچھا اور ماشاء اللہ آفٹر میرج آپ جی آفٹر میرج کیا اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اگر وہ مجھے سپورٹ نہ کرتے تو شاید آج میں یہاں نہ بیٹھی ہوتی اچھا تو یہ آپ نے اسٹارٹ کیا سات آٹھ سال ہو گئے آپ جی جی سات آٹھ سال شادی کو بھی کیا اتنا ہی عرصہ ہو گیا جی جی شادی کو میرے دس سال ہونے والے تو شادی کے تقریباً ڈیڑھ سال بعد ہم نے یہ اسٹارٹ کر لیا تھا کام اچھا پھر ان کا بھی انٹرسٹ ہوگا نا آپ کے ہسبینڈ کا بھی بیچ میں ایک ہوتا ہے نا آپ کو ساتھ میں سپورٹ ہونی چاہیے چاہے وہ فیملی کے کسی بھی ممبر کی طرف سے آپ کی 
पेरेंट्स की तरफ से हो आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से हो या सिस्टर ब्रदर सिबलिंग्स किसी से भी हो तो बड़ी आपको मिलती है जो हमारी सोसाइटी में हम लड़कियां हैं उनके लिए अगर जब हमारे मेल चाहे वो भाई हो फादर हो या हस्बैंड हो अगर उनकी सपोर्ट हमें मिल जाए ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं हाँ बिल्कुल उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मतलब एक हौसला बढ़ाने के लिए मेरे हस्बैंड को बिल्कुल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था सिर्फ उन्होंने मेरी वजह से वो मुझे इतना सपोर्ट किया माशाल्लाह के मैं मुझे हर मुश्किल आसान लगी के हर मेरी मुश्किल साइड वो ले लेते थे और मुझे पुशअप करते थे कि आप आगे हो बढ़ो आप कर सकते हो इनकरेज बहुत इनकरेज करते थे कि आप कर सकते हो आप कर सकते कई दफा मैं हिम्मत हार जाती थी क्योंकि ये फील्ड थोड़ी मुश्किल है फिर जब आपको अपना नाम बना जब इतने ब्रांड हो इतने डिजाइनर बिल्कुल फिर जब आपको कारीगरों से डील करना है वो एक सबसे मुश्किल है उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब वो जहाँ मुझे मुश्किल हो रही थी वो सामने आ जाते हैं और वो मुझे हेल्प कर रहे हैं तो इसमें हम दोनों ने मिल के ये मैं बल्कि बाकी भी पार्टनर्स के लिए यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करें तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं वो ये होता है ना कि आपके लिए सपोर्ट बहुत जरूरी होती है इनकरेजमेंट आपको कोई जो है ना आपको अप्रिसिएट करे अप्रिसिएशन अगर आपको अपने चाहने वालों से नहीं मिलती तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये नहीं होता कि नहीं कर सकते बट ये ज्यादा अच्छा हो जाता है कि आप उनकी अप्रिसिएशन के साथ आगे जब हम लोग ये काम कर रहे होते हैं तो कई दफा होते हैं कि लॉस भी हो जाते हैं कोई नुकसान हो जाते हैं तो कभी नहीं हुआ कि हम लोग आपस में इस पे लड़ाई की हो कि भाई तुम ये तुम्हारी वजह से हुआ या तुम्हारी वजह से हुआ तो हम कहते बस है बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं प्रॉफिट्स भी होते हैं तो हम कहते हैं इसको छोड़ें अब आगे बढ़ें तो शुरू में तो आपको काफी हर्डल्स फेस करनी पड़ी हूँ शुरू में हर स्टेज पे हर हाँ। स्टेज पे हर स्टेज की अपनी हर्डल्स होती हैं हाँ। शुरू में वाकई काफी ज्यादा मुश्किल था मुझे इतना ज्यादा समझ नहीं थी जाहरी बात मैं कोई पढ़ के नहीं आई थी या मेरे मेरे फैमिली पूरी फैमिली आर्मी आ, उनका बैकग्राउंड है और आ, अच्छा। सारे जॉब्स करने वाले हैं उनको बिजनेस का कुछ भी नहीं पता तो हमें ऐसा सच कोई गाइड करने वाला भी नहीं था तो वो बस वही था हम गलतियां करते थे फिर उससे सीखते थे फिर आगे बढ़ते थे फिर लेकिन एक चीज के हमने कभी हिम्मत नहीं हारी आप लाइफ में कोई भी काम करो अगर आप हिम्मत हार दी तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता बहुत डिफिकल्ट अगर आपको मुश्किलें आती हैं आप उन मुश्किलों में से निकलो फिर आगे चलो तो इन अल्लाह तला की जात आप पे मेहरबान हो जाती है और आपकी आसानी हो जाती है तो अच्छा अभी आपका सिर्फ ये पिंडी में है मेरे ख्याल से बहरिया में है मैं आपके विजिट भी किया था आपके बुटीक में तो वजिया बाय शुएब सेबिया बाय शुएब वजिया शुएब और आ, क्या लाहौर में या इसको इनहेंस करने का आपका प्लान है आ, हमेशा सोबिया मैंने ना सोचा है कि मतलब जिंदगी में ना छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए हाँ। तो वो छोटे स्टेप बाई स्टेप जी एकदम से बिग <laughs> वो एक लंबी छलांग के उस चक्कर हाँ। में नहीं होना चाहिए अगर आप जिंदगी में छोटे छोटे स्टेप्स लो तो अगर खुदा ना हंसता है कहीं गिरने का भी खदशा हो तो आपको चोट कम लगती है तो लेकिन एक लंबी छलांग लगा लो तो इसलिए अभी तो है कि हमने पिंडी में ही है और माशाल्लाह हम इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं और इस पर ही काम करें लेकिन इन शाह आगे भी जरूर इसको आप लाहौर कराची में भी हमारा है इन कोई फैशन शो वगैरह ऐसे ऑर्गेनाइज हुए हैं आपकी तरफ से या किसी में आपने शमूलियत इख्तियार की बिल्कुल हमने जो है जो कुछ हमारे पिंडी में लोकल फैशन शोज होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया इसके अलावा आईलोज हैं जैसे रूट्स के स्कूल वो बहुत बड़े लेवल पे फैशन शो ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें अलीजी शान और इस टाइप के बड़े डिजाइनर सोबिया नजीर ये लोग आते हैं उसमें भी हमें जाने का मौका मिला और बस जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल करने की होता अच्छा, है किया जाए। तो क्या लोगों का क्या फीडबैक रहा इस चीज में आपके साथ सो भी इस फील्ड में एक चीज है कि अगर आप सिंसेरिटी के साथ काम करो और अपने क्लाइंट को अच्छा प्रोडक्ट दो अच्छा आ, अच्छी चीज बना के दो तो क्लाइंट्स कहीं नहीं जाते हाँ, आपको अब आ, मैं मार्केटिंग में थोड़ी सी स्लो हूँ मैं इतना ज्यादा मैं और मेरे हस्बैंड भी हम लोग मार्केटिंग स्किल्स हमारी इतनी अच्छी नहीं अच्छा। है लेकिन हमारा काम बोलते है और जब नहीं तो कुछ प्रोमोशनल एक्टिविटीज वगैरह आपने नहीं की इसके लिए कि क्या होनी चाहिए अब हम इसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं इससे पहले सच्ची बताऊं तो इतनी ज्यादा नहीं की आ, हम लोग जस्ट अपने काम पे फोकस किए हुए थे कि एक अच्छा प्रोडक्ट बना के हम अपने कस्टमर को दें तो उसमें जो भी एक क्लाइंट हमसे 
कुछ भी काम कराती थी ब्राइडल्स करा रही थी या कुछ भी तो वो इतना माशाल्लाह अच्छा उसके साथ एक डीलिंग्स भी इतनी अच्छी होती थी कि वो आगे से दस और लोगों को बताती थी वर्ड ऑफ माउथ वर्ड ऑफ माउथ से हमारा काम जो है वो काफी लेकिन अभी ये एक जरूरत भी है कि उसके इस टाइप की एक्टिविटीज भी की जाए उस पर भी हम अभी काम कर रहे हैं अच्छा तो आप की शादी को भी सात आठ साल का अरसा हो गया दस साल हो गए दस साल हो गए जी माशाल्लाह तो कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह जी भाई एक बेटी है जो कि भी क्लास टू में है अच्छा नहीं तो इतना आ, क्या मैनेज कर लेती हैं आप ये सब कुछ एक हाउस वाइफ के तौर पे आपको वो भी परफॉर्मेंस शो करना होती है फिर आपको अपने बिजनेस के हवाले से फिर फिर लोगों से डील करना होता है फिर आपको अपनी प्रमोशनल या फिर सोशलाइजिंग भी करनी होती है ये सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि हस्बैंड की सपोर्ट ये सबसे बड़ी हाँ। चीज़ है अगर ये आपको हो तो आई थिंक सब कुछ आसान हो जाता है हाँ। अगर मैं बिजी हूँ वो बेटी को टाइम दे देते हैं वो जॉब भी करते हैं और अच्छा। वो मुझे भी हमें भी, भी सपोर्ट कर रहे हैं तो और फिर जिस मैनेज कर रहे हैं अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से तो हो ही जाते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा इग्नोर हो जाते हैं जब वर्किंग लेडी जी जैसे कि एक घर में बैठी माँ अपने बच्चे को वो कर सकती है लेकिन लेकिन मैंने ये चीज भी देखी है कि जो जितने वो पैम्पर्ड होते हैं घरों में जिन बच्चों माए होती हैं वो बच्चों को लाड प्यार करी तो हमारे बच्चे बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और उनको जिंदगी की रियलिटीज का शायद इस छोटी सी उम्र में काफी अंदाजा हो जाता है और मेरी बेटी बहुत सपोर्टिव है वो अच्छा, भी बहुत सपोर्टिव है क्या एज है आपकी बेटी की माशाल्लाह जी आठ साल की बेटी है अच्छा, अच्छा, और अच्छा। वो भी अंडरस्टैंड कर रही होती है हमारी प्रॉब्लम्स हमारी बिजनेस वो तीन साल तीन मांग की थी जब हमने ये स्टार्ट अच्छा। किया था तो वो उसको सारा पता होता है कि अब ये मामा तो बाबा बिजी हैं मसरूफ हैं मैं इनको और अभी क्या सीन है मैं किस तरह से इनको डील करना है तो शुक्र है अल्लाह का वो अच्छा तो ये कैसे आपने ये सारा कुछ किया कि ये गोटा किनारी है ये बीड्स लगाने हैं कि करना है वो करना है ये कैसे आपको ये सारी समझ मतलब एक होता है ना कि आप अब मैं नहीं हूँ आई एम नॉट अ डिजाइनर सो इफ समी विल आस मी मैं कहूंगी जी मुझे ये ये चीज चाहिए मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या होगा क्या कौन सी कशीदाकारी होगी हमें लाइक तो वो क्या आप कैसे करते हैं बस ये जब हमने काम स्टार्ट लिया था तो सीरियसली कुछ नहीं आता था कुछ पता नहीं चलता था कि क्या है कैसे है। फिर मैंने ये मैं मार्केट्स में हम खुद जाते थे मैंने नहीं कि कोई लड़का रख लिया तो मैं हर चीज़ खुद बाय करती थी एक एक छोटा मोती भी खरीदना है तो मैं खुद जाके कपड़ा फिर मैं उनको स्टडी करती थी अच्छा ये किस तरह से है फिर कारीगर अल्लाह का करम आई थिंक जब अल्लाह की ज़ात आप पे मेहरबान होती है तो वो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं तो हमें लोग भी अच्छे मिले कारीगर भी अच्छे मिले जो हमें गाइड करते थे मुझे सिखाते तो कितनी थे टीम है आपकी जी इस टाइम माशाल्लाह मेरे पास 25 लोग हैं कोर टीम मेरी है 15 लोगों की लेकिन उसमें ज्यादा कम हो जाते हैं तो फिलहाल आजकल तो 25 है जी कारीगर जिसमें हैंड एम्ब्रॉयडरीज वाले भी हैं टेलर्स भी हैं हमारे अपने और तो क्या उनके साथ हमें तो एक ही टेलर मिलता है और हम अपने कपड़े सिलवाते हैं तो हमारा तो उसके साथ ही इतनी बहस और मगज मारी यू कैन से दैट के हो जाती है कि हम तंग आ जाते हैं कि इसको समझ नहीं आ रही या वो हमें नहीं कर पा रहा समाइम्स ऐसा भी हो जाता है ऐसा नहीं होता कि वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है इस पर हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का नाजीन आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद स्टे विद अस